Halo, selamat datang di H Studio Tutorial. Nama saya Heru Herman. Saya jadi di tutorial kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat efek yang keren nama efeknya Frame of Mind. Uh, jadi di tutorial sebelumnya saya pakai bahasa Inggris, tapi sekarang saya pakai bahasa Indonesia aja. Uh, and you are not Indonesian, don't worry. Uh, it's available English at all. Oke, okay, check it out. Oke, okay, jadi ini adalah original footage-nya. Oke, okay, kita menuju frame pertama. Uh, tentukan frame yang kamu inginkan. Speed layer, uh, kemudian rename person, dan yang atas uh, frame 1. Di frame 1, klik kanan, time, freeze frame. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tracking di layer person. Ada di Windows, Tracker, pilih Track Motion, checklist rotation dan scale-nya. Arahkan track point 1 dan 2 ke frame yang sudah ditandai. Saya pakai kertas warna putih agar kontras supaya trackingnya mulus kemudian klik analyze yang bentuk play kalau mau lebih detail klik yang paling ujung kanan itu analyze nya frame per frame jadi lebih detail karena terkadang analyze nya gagal nah, jadi kita bisa manual memindahkan track point Ya, gini ini trackingnya gagal karena blur, tapi kita bisa memindahkan manual track point. Oke, okay, kalau trackingnya udah beres, kita ke layer, nol object, edit target, uh, pilih 01, kemudian apply, klik oke. Okay. Kemudian di frame 1 kita klik kanan, klik compose. Terus klik move all attributes. Kemudian kita masking pakai pen tool. Kemudian ke Composition Setting, kita perkecil ukurannya.
kita potong aja yang ini Oke okay, kita parent frame 1 ke 01 Kita tarik aja Oke okay, jadi kita punya masalah di sini Caranya pakai corner pin Corner pin ada di effect Distort. Di awal frame ini di corner pin kita klik semuanya yang gambar stopwatch. Jadi ini akan membuat keyframe otomatis. Kemudian kita perbaiki frame per frame. Caranya sama seperti frame yang pertama
Jangan lupa klik motion blur pada frame 1 dan 2 Kemudian kita parent frame 2 ke 02 Kita perbaiki lagi pakai corner pin Ingat dari awal frame yang kedua Oke, okay, udah beres nih. Oke, okay, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jika mau subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. E, jangan lupa juga share ke teman kalian. Barangkali ada yang mau belajar After Effects. Oke, okay, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. See ya.